Cari amici di Finanza Online, siamo all'interno di Toll Expo edizione 2017 nel parterre principale, siamo con Giovanni Lapidari, non ha bisogno di presentazioni, indubbiamente uno dei trader italiani più famosi. Giovanni, Giovanni allora hai tenuto per Fontobel alcune conferenze in questi giorni, come sono andate e come ti è sembrato il livello dei partecipanti a questa edizione del Toll Expo? Ci hanno fatto delle domande, delle osservazioni o dei commenti molto belli, quindi c'erano persone nelle sale dove siamo stati io, Mazziero, Elena eccetera eccetera, e dove c'erano persone molto preparate, oggi per esempio si è parlato di spread o di opzioni, anche ieri si è parlato di spread o di opzioni, dati macro, draghi eccetera eccetera, e il pubblico secondo me è spaccato a metà. C'è una metà di persone che non hanno ancora la necessaria esperienza e che sono qua per cercare di trarre quello che è possibile eh, trasmettere in eventi che comunque sono limitati nel tempo. E ci sono però, proprio te ne accorgi, li senti, li, li annusi a livello di linguaggio del corpo, ci sono persone molto competenti che vengono a sentire, capiscono le cose, se gli, gli, gli butti ogni tanto dei concetti anche un po' difficili, tipo non so, li fai uno spread SP500, ti bonde, li spieghi, mani forti contro mani deboli, liquidità che esce dall'obbligazione piuttosto che va in borsa e vedi che ti seguono, anzi secondo me ti anticipano. Ecco, lo dicevi tu, eh, ho avuto l'impressione in questa edizione che vi sia un numero significativo di persone che si stanno affacciando nuovamente al mercato del trading. Hai avuto anche tu questa impressione? A livello di facce nuove sono nettamente più le persone che non conosco di quelle che mi ricordo di vista di aver già beccato da altre parti. C'è un bel ricambio. Nel complesso che voto ti senti di dare a questa edizione 2017 del Tolexpo? Un voto sicuramente superiore alla sufficienza. Quantunque a mio parere questa manifestazione, ahimè, soffre la bellezza del posto, la sua rappresentatività, siamo in borsa italiana, ma i locali cominciano ad essere piccoli, negli stand si parla a voce alta e quindi non sempre si riesce a seguire gli interventi in maniera ottimale e a mio parere, qui la dico e qui la nego, quando si parla di denaro questi eventi non dovrebbero essere gratuiti, ma qui mi fermo perché secondo me se il biglietto d'ingresso costasse anche 10 euro paradossalmente ci sarebbero più persone perché forse si manderebbe un messaggio sia pure indiretto che c'è dei contenuti di qualità che ci sono in realtà ma che molte persone non percepiscono come tali perché dicono ma sono sempre le solite manifestazioni quindi a mio parere da osservatore esterno e prendiamo quindi ciò che dico con il massimo del beneficio di inventario credo che dovremmo gli organizzatori dovrebbero un attimo rivedere alcune cose della formula che però secondo me, e questo vale anche per l'ITF, è una formula che caratterizza un evento al quale a mio modesto modo di vedere è bene sempre esserci.